मध्य मौलिक एवं जौगिक संक्रांत बेसिक अनेक विषय संख्या दिए भाग मौलिक संख्या अर्थात मौलिक संख्या जो होते हैं उत्पादक संख्या संख्या मौलिक संख्या उत्पादक संख्या जौगिक संख्या उत्पादक संख्या कम पक्ष मौलिक ना कि जौगिक मौलिक संख्या उत्पादक संख्या जौगिक संख्या उत्पादक संख्या तीन टीम जेहेतु एके उत्पादक संख्या हम मात्र एक नाम हलो इ भाग करा जाए सकल के संख्या भाग करा जाए सबा केटे दिल तीन दिए जैसे भाग करा जाए सबा केटे दिल मैक्सिमाम काटा पड़े जाए भाग जाए तेटे देव आठ काटा पड़े नय काटा पड़े दस काटा पड़े तिप्पन्न का 
ঊনষাট কাটা পড়েনি একষট্টি কাটা পড়েনি সাতষট্টি কাটা পড়েনি একাত্তর কাটা পড়েনি তিয়াত্তর কাটা পড়েনি উনআশি কাটা পড়েনি তিরাশি কাটা পড়েনি উননব্বই কাটা পড়েনি সাতানব্বই কাটা পড়েনি অন্য সকল কাটা পড়েছে এখন আপনারা দেখুন তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ তেইশ উনত্রিশ একত্রিশ সাঁত্রিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশ সাতচল্লিশ তিপ্পান্ন উনষাট একষট্টি সাতষট্টি একাত্তর তিয়াত্তর উনআশি তিরাশি উননব্বই সাতানব্বই অর্থাৎ এক থেকে একশো পর্যন্ত আপনারা দেখবেন পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা এবার দেখুন দশক ভিত্তিক মৌলিক সংখ্যাদের একটি ম্যাজিক নাম্বার এক থেকে দশ পর্যন্ত চারটি এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত চারটি একুশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত দুইটি অর্থাৎ চার চার দুই দুই তিন দুই দুই তিন দুই এক এ ম্যাজিক সিরিজটি মুখস্থ রাখবেন কাজে লাগতে পারে এবার আমরা দেখব এখানে পৃথিবীর একমাত্র জোট মৌলিক সংখ্যা হল দুই পৃথিবীতে একমাত্র এক ডিজিট বিশিষ্ট মৌলিক সংখ্যা হল চারটি পৃথিবীতে একমাত্র দুই ডিজিট বিশিষ্ট মৌলিক সংখ্যা হল পঁচিশ থেকে ষাটটি গেলে আর একুশটি আপনারা এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো শিখা শুধু সাফিসিয়েন্ট নয় এইভাবে একশো এক থেকে দুইশো দুশো এক থেকে তিনশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো বের করে শিখে ফেলবে আপনাদের কাজে লাগতে পারে কারণ আপনারা জানেন প্রত্যেক পরীক্ষায় মৌলিক এবং যৌগিক সংখ্যা থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এইবার আমরা দেখব সহ মৌলিক কাকে বলে সহ মৌলিক মানে হলো এক জোড়া সংখ্যা যে জোড়া সংখ্যার মধ্যে কোন কমন উৎপাদক থাকবে না তাহলে সহ মৌলিক হতে হলে কোন জোড়াকে ইটসেল মৌলিক হওয়ার কোন শর্ত নেই তারা মৌলিক হতে পারে তারা যৌগিক হতে পারে কিন্তু তাদের দুইজনের মধ্যে যদি কোন কমন উৎপাদক না থাকে তাহলে তারা হবে সহ মৌলিক এইবার আসুন আপনাকে যদি কোন একটা প্রশ্ন করা হয় এমন একটি সংখ্যা তা মৌলিক কিবা যৌগিক নির্ধারণ করতে বলা হয় যে সংখ্যাটা একটু বড় অর্থাৎ আপনার মুখস্থের মধ্যে যদি না আসে বড় একটা সংখ্যা দিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলো এই সংখ্যাটি মৌলিক কিনা যৌগিক আমরা এখন সেই ম্যাজিকটি শিখব আমি এখন এখানে একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি দুশো সাতাইশ সংখ্যাটি কি মৌলিক সংখ্যা যদি এই ধরনের কোন প্রশ্ন আসে আমরা প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যাটি ইমিডিয়েট বড় ওকে আবার দিতে পারবেন প্রদত্ত সংখ্যাটি ইমিডিয়েট বড় পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটিকে আমরা দেখব অর্থাৎ দুইশো সাতাইশে যদি দুইশো সাতাশ না নিয়ে দুইশো তেইশ নিলাম দুইশো তেইশ সংখ্যাটি মৌলিক কিনা যৌগিক যদি এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব এই প্রদত্ত সংখ্যা ইমিডিয়েট বড় পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটিকে আমরা দেখব এখন আমরা দেখি দুইশো তেইশে ইমিডিয়েট বড় পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটি হল দুশো পঁচিশ সে কার পূর্ণ বর্গ পনেরোই অর্থাৎ পনেরো স্কোয়ার ইকুয়ালেন্স টু দুশো পঁচিশ যা দুশো তেইশ থেকে বড় এখন আমরা দেখব এই পনেরো থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি আমরা দেখলাম পনেরো থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো এই দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো এর কোনটি দ্বারা দুশো তেইশকে ভাগ করা যায় কিনা 
যদি ভাগ করা যায় তাহলে 223 পূর্ণ অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা হবে না যদি এই সংখ্যাগুলোর কোনটি দ্বারা 223 কে ভাগ করা না যায় তবে আমরা বলবো 223 সংখ্যাটি মৌলিক তাহলে এই প্রশ্নটি আমি যেভাবে সলভ করেছি ঠিক একই পদ্ধতিতে আপনারা যে কোনো সংখ্যা যদি পরীক্ষায় আসে তা মৌলিক কিনা আপনারা এই পদ্ধতিতে যদি সলভ করেন অতি অল্প সময়ে মুখস্ত করা ছাড়া যে কোনো সংখ্যা মৌলিক কি বা যৌগিক তা আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন অতএব আজকে পর্যন্ত এখানেই রাখলাম আসসালামু আলাইকুম